Y las 41 víctimas de abuso por parte de un docente del Colegio Ampetra y sus familias recibieron un reconocimiento del Ministerio de Educación, esto como parte de una reparación a los daños que sufrieron. Así, también se comprometieron a continuar trabajando para que estos actos no se repitan. El Ministerio de Educación realizó un reconocimiento a los sobrevivientes del abuso por un profesor en el Colegio Ampetra, así como a sus familias que denunciaron los hechos y lucharon para que se haga justicia. Es un acto indudablemente de reparación, tal como se lo está planteando, de una mínima reparación que desde lo público podemos hacerles a ustedes. Actos como estos son los que dan la pauta a los sobrevivientes de abuso sexual y de cualquier otro tipo de violencia, para que ellos puedan reconstruir sus vidas. Amparo Molina, representante de las familias de las víctimas, mencionó que se debe trabajar en una ley de reparación integral. Dejar establecida una hoja de ruta para que el día de mañana venga quien venga a ocupar ese puesto de ministro, se continúe con el combate en contra de la violencia sexual en el sistema educativo que tras los lamentables hechos, el Ministerio trabaja en programas de capacitación, de evaluación y de mejoras en los departamentos de consejería estudiantil. Que a partir del caso Ampetra y de otros casos, implementamos la Estrategia Nacional Más Unidos, Más Protegidos. Esta estrategia ha tenido cinco ejes de acción, información, sanción, restitución, prevención y trabajo interinstitucional. Y tengan el compromiso absoluto de quienes estamos adelante del Ministerio de Educación de continuar con esta lucha, que es nuestra lucha, y de tratar de que estas políticas que estamos implementando con toda nuestra fuerza se conviertan en políticas de Estado. Así también las autoridades entregaron el informe de la intervención, donde se habría encontrado varias anomalías, por lo que el Ministerio hará un seguimiento de cuatro meses más a la institución para garantizar la integridad de los estudiantes. La intervención ha permitido fortalecer la gestión de la institución educativa para garantizar espacios seguros para niñas, niños y adolescentes y una educación de calidad. Se ha fortalecido el accionar de los profesionales de ese para prevenir y abordar los casos de vulneración de derechos. Durante el 2018, el Ministerio ha receptado 460 denuncias de acoso y abuso sexual, de los cuales el 81% han tenido una sanción. Así también 13 instituciones han sido intervenidas, de las cuales ocho terminaron ya su proceso. En el 2018 nosotros hemos eh, destituido 274 docentes por violencia sexual, informó Patricia Aldaz.